हेलो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ चैप्टर नंबर वन मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट फोर ऑफ क्लास नाइन्थ एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर सो स्टूडेंट्स नॉर्मली देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर नंबर वन सॉलिड लिक्विड गैसियस फोर्थ वन इज प्लाज्मा देन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट but in class 9 we are going to study about only three states of a matter solid liquid and gaseous state let's start with the solid so students solids what is solids for example wood brick stone etc these are the solid form and matters which have fixed volume fixed shape is called solid for example if i take wooden block आप वुडन ब्लॉक को क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो कर सकते हैं बट जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा मींस जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये अपनी शेप नहीं बदलेगा इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉलिड होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है फिक्स्ड शेप होती है नाउ कम टू द डेंसिटी एंड स्टूडेंट्स जो सॉलिड होती है वो उनकी डेंसिटी होती है हाई सो वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी density is equal to mass upon volume and in case of solid the molecules of solids are closely packed everybody knows about this the molecules of the solids are closely packed aur yahan par hum dekh sakte hain jab inke molecules closely packed hote hain inke beech mein space nahi hota hai to ye small volume ke andar bahut sara mass aa jata hai means ki in small volume there are large mass therefore density is high in case of solid now come to the next one solids are heavy obviously solid kya hote hain heavy hote hain solids does not flow solid ko baha nahi ja sakta matlab inko flow nahi kar sakte hum right ye to thi iski basic properties now come to the molecular structure अब स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बीच में हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बारे में और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में तो यहाँ पर भी देख लेते हैं जो सॉलिड होता है उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट यू कैन सी हेयर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हार्डली स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल इतना क्लोज होते हैं इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है तो अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही क्या है कम है और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर इफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लार्ज तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा लार्ज इसीलिए सॉलिड को ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स का ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है यानी कि हमें हायर uh, अमाउंट में फोर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इनके मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स का वो क्या है लेस है तो इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स्ड उनका फिक्स शेप रहता है उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है और सॉलिड्स को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज लिक्विड फॉर्म एंड स्टूडेंट्स वट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वाटर मिल्क एट्सेट्रा ऑयल दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंड स्टूडेंट्स लिक्विड्स हैव फिक्सड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप इसकी डेफिनेट नहीं होती क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम इसको डालेंगे ये उसी की शेप ले लेता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर को एक ग्लास में डालती हूँ ये ग्लास की शेप ले लेता है अगर मैं इसको एक बॉटल में डालती हूँ बॉटल की शेप ले लेता है अगर मैं इसको बकेट में डालती हूँ तो ये बकेट की शेप ले लेता है तो लिक्विड्स गेट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड नाउ कम टू द कंप्रेसिबिलिटी जो लिक्विड है उसको भी कंप्रेस इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता एंड डेंसिटी स्टूडेंट्स सॉलिड की डेंसिटी क्या थी हाई थी बट जो लिक्विड होती है इसकी डेंसिटी लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते इनके बीच में हल्का हल्का स्पेस रहता है ठीक है तो यहाँ पर हल्का हल्का स्पेस रहता है बट सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड थे इसलिए इनका मास बहुत ही ज़्यादा था स्मॉल वॉल्यूम के अंदर नाउ कम टू द वेट की बात कर लेते हैं जो लिक्विड होते हैं वो लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं वो फ्लोइंग होते हैं इसलिए इनको फ्लूड बोला जाता है ओके 
नेक्स्ट वन इज अ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड अब लिक्विड का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स इनके बीच में देखो स्पेस दिख रहा है इसका मतलब इनका इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या है थोड़ा ज्यादा है मोर है और अगर इंटर मॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या लगता है कम लगता है यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए फोर्स की जो जितना अमाउंट होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड सॉलिड में तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है राइट right? तो ये था इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में नाउ कम टू द गैसियस फॉर्म अब स्टूडेंट्स गैसेस का एग्जाम्पल क्या हो गया जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सभी क्या है हमारी क्या है ये सभी गैसेस हैं नाइट्रोजन हमारी गैस है ऑक्सीजन हो गया तो ये एयर में प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस और स्टूडेंट्स गैस जो होते हैं इनका जो शेप होता है ये भी डेफिनेट नहीं होता और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता क्योंकि गैसेज भी क्या करते हैं अपनी शेप ले लेते हैं वॉल्यूम ले लेते हैं कंटेनर का जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसी की शेप ले लेते हैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ मैं जैसे एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और हम उसको सिलेंडर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं राइट और इसको कंप्रेस भी बहुत करके रख सकते हैं जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं ओके एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड ना कम टू द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस अब स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस फॉर्म के वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पेस कितना ज़्यादा है मतलब इंटर मॉलिकुलर जो स्पेस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है मोर रहता है इसलिए इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो ना के बराबर होता है ऑलमोस्ट निल होता है इसके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स राइट और एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है इन केस ऑफ गैसेस क्यों क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा है ये मूव करते हैं इवन ये कंटेनर्स की वॉल को भी क्या करते हैं टकराते हैं तो यानी कि इधर उधर मूव करते रहते हैं मूवमेंट रहते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा होता है इनको जगह मिल जाती है मूव करने के लिए इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है हाई होती है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉलिड गैसेज एंड लिक्विड